சேனைகளின் தேவனாகிய கத்தருக்கு சகல துதியையும் கனத்தையும் மகிமையையும் நான் செலுத்துகிறேன் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் கூட சில ஆழ்ந்த சத்தியங்களை வேதத்திலிருந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதனாலே ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவரிடத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் குளோரி டு காட் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் கொலோசியர் மூன்று இருபத்தி நாலு எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கத்திருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் எதை செய்தாலும் என்ன காரியத்தை செய்தாலும் மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் வேதனையோடு கூட ஆவியானவர் இந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்லி வைத்திருக்கிறார் பார் மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே ஆம் தேவனுக்கென்றே அவருடைய திருக்குமாரனுக்கென்றே ஆம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆவியானவர் நமக்கு அழகாய் அறிவுரையாக இந்த வசனத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஒரு இரகசியத்தை மற்றும் இந்த காரியத்தை குறித்த பல பல காரியங்களை நாம் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள போகிறோம் இயேசு மகாராஜா இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது தேவனுக்கு மகிமையாக அவர் பல பல கிரியைகளை செய்த பொழுது அவர் செய்த உபதேசத்தை அவர் சொல்லி கொடுத்த கற்பனை கட்டளைகளை எல்லாம் நாம் மத்திய சுவிசேஷத்தில் விசேஷ விதமாக பல விதத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அதிலே மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதிலே ஆண்டவர் மனுஷருக்கென்று எதையும் நாம் செய்யக்கூடாது என்பதை பல பல விதத்திலே அவர் வலியுறுத்தி அவர் செய்தால் என்ன நடக்கும் பின்னாட்களிலே நித்தியத்தில் என்ன நடக்கும் அதையெல்லாம் நமக்கு சொல்லியும் வைத்திருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேதத்தை கவனியுங்கள் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆகையால் நீ தர்மம் செய்யும் போது மனுஷரால் புகழப்படுவதற்கு மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை ஊதுவியாதே அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீயோ தர்மம் செய்யும் பொழுது உன் தர்மம் அந்தரங்கமாய் இருப்பதற்கு உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாதிருக்க கடவுள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனாகிய கத்தருடைய அவருடைய சிந்தையை நீங்கள் கவனித்து அறிய வேண்டும் ஆம் அந்தரங்கத்தில் தான் இந்த தர்மம் எல்லாம் செய்யப்பட வேண்டும் தான தர்மம் அதை இரண்டு இடங்களில் விசேஷ விதமாய் மற்றவர்களுக்கு செய்கிறது முதலானவைகளை செய்கிறோமா இரண்டு பாருங்கள் ஒன்று ஆலயங்களிலும் இன்னொன்று வீதிகளிலும் பல நேரம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே பல நேரம் நாம் செய்வது எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அதனால் உந்தப்படுகிறோம் பாருங்கள் அது மிகப்பெரிய ஒரு தவறு என்று ஆண்டோர் இயேசு சொல்லுகிறார் ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஆலயத்தில் செய்கிற பொழுதும் வீதியிலும் சரி மனுஷர் காணணும்னு சொல்லி நீங்கள் தர்மம் செய்யாதிருங்க மற்றவர்களுக்கு இறங்கி காரியங்களை செய்யாதிருங்க தாரை ஊதுவியாதிருங்க எல்லாருக்கும் முன்பதாக சொல்லாதிருங்க என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு பகுதி தாவிது சொல்லுகிறார் நான் பண்ணின பொருத்தனையை எல்லா ஜனங்கள் முன்பதாக தேவனுடைய சபைக்கு முன்பதாக நான் செலுத்துவேன் தேவன் மகிமை அடையும்படி அதை செய்தால் உள்ளத்தில் நான் இதை செய்கிற பொழுது தேவன் மகிமை அடைய வேண்டும் தேவனாகிய கத்தர் மகிமை அடையும்படி இதை செய்கிறேன் என ஒரு சில பொருத்தனைகளை அவர் நாம் செய்வது தவறில்லை மற்றபடி என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தர்மம் செய்யும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு உதவும் பொழுது தாரை ஊதுவிக்க கூடாது அதாவது எல்லாருக்கும் தெரியும்படி அதை செய்யக்கூடாது அப்படி எல்லாருக்கும் தெரிய ஒன்று செய்தால் அன்றவர் சொன்னார் 
ஆண்டவருடைய வார்த்தை நீ இப்படி செய் செஞ்சேன்னா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி எச்சரிக்கையாக இருங்கள் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவனிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை தேவனாகிய கத்தரிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை அவருடைய சமூகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பலனும் இல்லை என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே என்ன நடந்து விட்டது என்றால் அதற்குரிய பலனை அவர்கள் தங்கள் பலனை இரண்டாம் வசனத்தில் பாருங்கள் அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தது என்று அடைந்து முடிந்தது அடைந்து தீர்ந்தது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆங்கில வேதாமத்தில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது முழுவதுமாக அடைந்து விட்டார்கள் பூமியிலேயே அடைந்து விட்டார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படி செய்யாமல் அந்தரங்கமாய் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த வசனம் பாருங்கள் நாலாம் வசனம் அப்படி செய்தால் அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலன் அடிப்பார் அந்தரங்கத்தில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இவன் உண்மையா தான தர்மம்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி வெளியரங்கமாய் பலன் அடிப்பார் எப்படி வெளியரங்கமாய் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய எல்லையில் ஆண்டவர் அந்த வெளியரங்கமான பலனை தருவார் ஐயோ நான் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு தான தர்மம் பண்ணி இருக்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளைக்கு ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஒருவேளை அழக்கூடும் நீங்கள் தான தர்மம் செய்ததற்குரிய பலனை ஏற்கனவே அடைந்து தீர்ந்திருக்க கூடும் அது சரி யோசித்து பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக செய்தால் மனுஷர் பார்க்கணும் நாலு பேர் பாருங்க நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நாலு பேர் நினைக்கிறாங்க ஓ இந்த சகோரன் ரொம்ப நல்லவர் ஆச்சுதே அப்படின்னு நினைச்ச உடனே உங்களுடைய பலன் எல்லாம் நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்க அதுதானே நீங்கள் எதிர்பார்த்தது நாலு பேர் உங்களை நன்றாய் நினைக்க வேண்டும் என்று தானே அதுதானே உங்களுக்கு பலனாக நீங்கள் எதிர்பார்த்தீர்கள் அதை கிடைத்து விட்டது ஆனால் தேவனிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஏனான்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ நீங்கள் பின்னாட்களில் மற்றும் நித்தியத்தில் இரண்டு பகுதி இருக்கிறது பூமியிலும் உங்களுக்கு பலன் இராது அதாவது தேவனாகிய கத்திரிடத்திலிருந்து அதற்குரிய பலன் என்று ஒன்று இராது ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதற்குரிய பலனை அடையாமல் போகான் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இந்த கணக்கிலே நீங்கள் வரமாட்டீங்க ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தா அங்கே பரலோம் கணக்கு வைக்கிது பாருங்கள் அதை மாதிரி கணக்கிலேயே நீங்கள் செய்கிற தான தர்மம் ஏறவே ஏறாது அக்கௌண்ட்லேயே ஏறாது ஜீரோவாகவே இருக்கும் உங்கள் கணக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் எதை செய்தாலும் கத்தருக்கென்று ஓ என் தகப்பன் பார்க்கிறார் என் அப்பா பார்க்கிறார் அவையானவரே நான் உண்மையா இதை செய்ய வேண்டும் என்று வலதுகரம் செய்வது இடதுகைக்கு கூட தெரியக்கூடாது அப்படி நாம் செய்ய வேண்டும் தான தர்மம் செய்தார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளை அப்படி செய்து பாரு யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் தான தர்மம் பண்ணி பாரு ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் தகப்பன் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் அவ பார்த்து கொண்டே இருக்கிற தகப்பன் ரகசியமாக உங்களுக்கு பலன் தரமாட்டார் அவ இவனுக்கும் ரகசியமாக ஜீவம் செய்ய மாட்டாராம் வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் வெளியரங்கமாய் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மகிமை உள்ளதாக இருப்பதை வெளியரங்கமாக காண்பிப்பார் எல்லாருக்கும் முன்பதாக ஆண்டவர் காண்பிப்பார் வெளியரங்கமாய் உங்கள் நீதி வெளியரங்கமாகும்படி செய்வார் என் அன்பு தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் தான தர்மம் செய்கிறீர்களா உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் மாற வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அந்த எண்ணம் உங்களுடைய சிந்தையிலிருந்து இந்த நாளில் எடுக்கப்படுவதால் எஸ் கத்தர் அதை அப்படியே நீக்கட்டும் கத்தர் அப்படியே நீக்கி போடட்டும் இந்த நாளில் ஒரு தீர்மானம் நான் செய்கிற இந்த தான தர்மம் ரகசியமாக இருக்கட்டும் அந்த அரங்கத்தில் நான் செய்யட்டும் ஏசு மகாராஜா நமக்கு ஒரு நல் மாதிரியாக இருக்கிறார் அவர் அற்புதங்களை செய்யும் பொழுதெல்லாம் அவரிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்வார் இதை எல்லாரிடத்திலும் போய் சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் நீ போ ஆலயத்திற்கு போ அங்கு ஆசாரியர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு சாட்சியாக மோசை உனக்கு சொன்ன காணிக்கை நீ செலுத்த சுகமானேன் அற்புதத்தை தெய்வம் கொடுத்தார் இயேசு மகாராஜா ஒரு அற்புதத்தை எனக்கு செய்தார் என்று சொல்லு நீ காணிக்கையை செலுத்து அப்படி போயிட்டே இருவன் வழியாய் மற்ற எல்லாத்தையும் போய் சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் தெய்வ சன்னிதானத்தில் அதற்குரிய காணிக்கை நீ செலுத்த மறக்கக்கூடாது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதுதான் பாருங்கள் இயேசு ராஜா 
அப்படியே நீ வெளியே சொல்ல வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் இது முக்கியமான காரியம் காரணம் என்னவென்றால் இதுதான் பாருங்கள் அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார் ஆகவே இயேசு மகாராஜா தன் கிரியைகளை எல்லாம் அந்தரங்கமாகவே செய்ய விரும்பினார் ஒரு முறை அவரிடத்தில் சொன்னார்கள் நீர் பண்டிகைக்கு வெளியரங்கமாய் போகக்கூடாதா எல்லோரும் உம்மை வரவேற்பார்களே என்று சொல் இயேசு எல்லாரோடும் கூட பண்டிகைக்கு போகாமல் அந்தரங்கமாய் போனார் ஓ அவர் தேவனுடைய குமாரன் பண்டிகை யாரு கொண்டாடுகிறார்கள் அவருடைய தகப்பனுக்கு தான் பிதாவாகிய தேவனுக்கு தான் அவரும் இவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார் பூமியில் இயேசு மகாராஜா ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுதும் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கினவரும் வானத்தில் இருக்கிறவருமான தேவகுமாரன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவை இவர் எவ்வளவு வெளியரங்கமாய் போயிருக்கக்கூடாது ஆனால் அவர் அந்தரங்கமாய் பண்டிகைக்கு போனார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு ராஜாவுடைய இருதயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எதை செய்தாலும் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று செய்யாதிருங்கள் மாறாக கத்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் நீங்கள் செய்யுங்கள் எதை செய்தாலும் தான தர்மம் செய்தாலும் நம்பர் டூ இரண்டாவது ஆண்டவர் இன்னொரு காரியத்தை சொன்னார் இதே மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஜபம் பண்ணுகிறதை குறித்து கூட அதே விதமாய் ஆண்டவர் சொன்னார் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஆகிய வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் அன்றியும் நீ ஜபம் பண்ணும் போது மாயக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜபாலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீயோ ஜபம் பண்ணும் பொழுது உன் அரை வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலனளிப்பார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டோருடைய உள்ளத்தை பாருங்கள் தெளிவாக பிதாவிற்கு முன்பதாக எப்படி நாம் நிற்க வேண்டும் கர்த்தரை எப்படி நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அவரை நோக்கி ஜெபிக்க வேண்டும் அழகாக அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் மாயக்காரர் எப்படி எந்த விதமாய் ஜெபிக்க விரும்புகிறார்கள் ஆலயத்திலும் வீதியிலும் நீண்ட ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் மற்றும் எல்லார் காண ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஜபம் தேவனாகிய கத்தர் கேட்பதே இல்லை கேட்கவே மாட்டார் ஆனால் மனுஷர் முன்பதாக மனுஷர் காணணும் ஏப்பா எவ்வளவு நேரம் ஜபம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி லென்தியான ஒரு பிரேயர் அல்லாவிட்டால் எல்லார் காணத்தக்கதாக ஒரு பிரேயர் சர்ச்சில் பண்ணாலும் சரி அதை வீதியில் பண்ணினாலும் சரி உங்கள் குடும்ப ஜபத்தில் பண்ணாலும் சரி முழு பலனை நீங்கள் அடைந்து விட்டீர்கள் என்ன பலன் அடைந்தீங்க டேங்கப்பா நல்லா அடுக்கு மொழியில் ஜபம் பண்ணுறாரு நாலு பேர் நினைக்கிறாங்கல்ல அதுதான் நீங்கள் பலனை எதிர்பார்த்தீங்க அந்த பலன் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டு நீங்கள் என்னெல்லாம் ஜோம் பண்ணிங்களோ ஒன்றுக்குமே பதிலேறாது தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு துளியும் விழாது நன்மை ஒரு துளியும் விழுவதில்லை ஆண்டோர் சொல்லுங்கள் நீ உன் அரை கதவை போட்டு அந்த அரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா தகப்பனிடத்தில் நீ உண்மையாய் ஊக்கமாய் ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்த அரங்கத்தில் அவர் பார்ப்பார் ஆனால் அதே தேவன் அமைதியை பலனை அந்த அரங்கத்தில் தரமாட்டார் வெளியரங்கமாய் பலன் தருவார் என்ன காரியத்திற்காக அந்த அரங்கத்தில் நீ ஜோம் பண்ணுகிறார் அதற்கு பலன் வெளியரங்கமாய் வெளியரங்கம் வெளியரங்கம் வெளியரங்கமாக கிடைக்கும் ஆண்டவர் தருவார் நம்முடைய தகப்பன் பரம தகப்பன் தருவார் கவலை கொள்ளாது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜபம் பண்ணுகிறதில் அந்த அரங்கத்தை நாம் தேடுவோம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை மூன்றாவது உபவாசம் இருந்தாலும் சரி ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் அதிலையும் கூட பாருங்கள் ஒரு தெளிவு எதை மனுஷருக்குன்னு செய்யவே கூடாதுங்கிறதுல அப்படியே திட்டமாய் நின்று கொண்டே நாம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் உபவாசம் அதிலையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் இயேசு மகாராஜா இவர் பூமிக்கு இறங்கி வரும் முன்பதாக தேவனோடு கூட அவர் இருந்தார் அங்கிருந்து தேவன் தம்முடைய குமாரனோடு கூட என்றென்றுமாய் மகிமையாய் வீற்றிருந்து 
எல்லா கிரியைகளை செய்யும் பொழுது பூமியில் நடைபெற்ற எல்லா காரியங்களையும் தேவகுமாரன் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் ஆகவேதான் பூமியில் வந்தபோது இதெல்லாம் பிதாவுக்கு அருவறுப்பு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கட்டும் அவர் அழகாய் சொல்லிக் கொடுத்தார் என்ன சொல்லி கொடுத்தார் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு நீங்கள் உபவாசிக்கும் போது மாயக்காரரை போல முகவாடலா இராதே அவர்கள் உபவாசிக்கிறதை மனுஷர் காணும் பொருட்டாக மனுஷர் காணும் பொருட்டாக தங்கள் முகங்களை வாட பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீயோ உபவாசிக்கும் போது அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்கு காணப்படாமல் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவுக்கே காணப்படும்படியாக உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உபவாசம் இருந்தாலும் அதுதான் மனுஷர் எல்லாரும் காணன்றதுக்காக முக வாடலா இருந்து நம் ஃபாஸ்டிங் இருந்து என்ன பிரதர் ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபாஸ்டிங் நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுனால ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டு இப்படிலாம் இருந்தோம்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா உன் பலன் என்ன எதிர்பார்த்த நாலு பேருக்கு முன்னாடி அப்படி பக்தி பரவசமாக இருக்குன்றதை காட்டு தானே வரும்னு நினச்ச எல்லோரும் நினச்சிட்டாங்க உன் பலனை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று ஆனால் நீ எவ்வளோ நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் அப்படி எல்லோரும் காணணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு மட்டும் செயல்பட்டுக்கிட்டு ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் கிரியே இருக்காது பிறகு நீங்கள் சொல்லலாம் பிறகு நான் இருபத்தோரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன் நாற்பது நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன் என் வீட்டில் ஒரு மாற்றம் இல்லையே மனுஷர் காணணுன்றதுக்காக நீங்கள் அதை செய்திருக்கிறது உண்டானால் பலன் உங்களுக்கு கிடையாது என்பதை யோசித்து பாருங்கள் என் அன்பு தெய்வனுடைய பிள்ளைக்கு உங்களுடைய சிந்தை இன்றைக்கு மாறட்டும் தான தர்மம் செய்தாலும் ஒரு ஒரு கிரியை நற்கிரியை கத்திருக்கு என்று செய்தாலும் அதை மனுஷர் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்யக்கூடாது ஓ கார் இது ஒரு பெரிய ஒரு தொற்று வியாதி என்று சொல்வேன் அல்லாவிட்டால் பிசாசு கொடுத்திருந்த விதைத்திருந்த ஒரு காரியம் என்று சொல்வேன் அதனை இன்றைக்கு மகாராஜா ஏசு மகாராஜா என்றென்றுமாய் முழுவதுமாய் கிளி தெரிய விரும்புகிறார் அந்த போராட்டத்தை ஒழிக்க விரும்புகிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த ஒரு எண்ணம் மனுஷர் காணணும் மனுஷர் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யாதீங்க மனுஷர் பார்க்கணும்னு எதையுமே செய்யாதீங்க நீங்கள் எதை செய்தால் மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் கர்த்தருக்கென்றே செய்யுங்கள் மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் மனப்பூர்வமாய் 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 செய்யுங்கள் எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்றே நல் மனதோடு மனப்பூர்வமாய் செய்ய வேண்டும் மனப்பூர்வமாய் மனப்பூர்வமாய் உங்களுக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இன்றைக்கு வருமா ஆண்டவர் அதை எதிர்பார்க்கிறார் அந்த ஒரு இருதயம் வரட்டும் வந்தால் நியாய தீர்ப்பு நாளில் நமக்கு பலன் நிறைவாக இருக்கும் நமக்கு தேவனாகிய கத்தர் எவ்வளோ நன்மைகளை கொடுத்திருப்பார் ஐயோ நாம் சந்தோஷப்படுவோம் நித்திய காலமாய் அவரோடு கூட இருக்க போகிறோம் நாலு பேரை பார்த்து எழுபது எண்பது வருடங்களுக்குள்ளேயதாக நம்முடைய எல்லா பலனை அடைந்து விட்டு போகவா அல்லாவிட்டால் நித்தியமாக என்றென்றும் அவரோடு கூட வாழப்போகிறோமே அப்பொழுது ஒரு பலனும் இல்லாமல் இராதபடி பலனோடு கூட நாம் செல்ல வேண்டுமா சற்று யோசித்து பாருங்கள் இந்த நாடிலே ஒரு தீர்மானத்தை செய்யுங்கள் ஆண்டு ஒரே நான் எதை செய்தால் இனி மனுஷருக்கென்று செய்யவே மாட்டேன் தகுப்பனே மகாராஜாவே நான் செய்யவே மாட்டேன் பரிசு தாவியானுடைய என்னை அப்படி நடத்துவீரா என்று நீங்கள் கேட்பீர்களா இன்றைக்கு உங்களுடைய இருதயம் மாறட்டும் நான் ஜபம் செய்யட்டுமா அன்பின் பரலோக பிதாவை உமக்கு சகல மகிமையை நான் செலுத்துவேன் இயேசு மகாராஜாவை நீர் பூமியில் இருந்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் செய்த இந்த போதனை எங்கள் புத்திக்கு எட்டட்டும் அப்பா அன்றுவரே எங்களுக்கு புரியட்டும் அது எங்களுக்கு தெரியட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எந்த சகோதரனானாலும் எந்த சகோதரியானாலும் சரி யார் யார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து மனுஷருக்கென்று வாழுகிற ஒரு எண்ணம் முழுவதுமா எடுபட்டு போகட்டும் மனுஷருக்கென்று வாழ வேண்டுமே என்கிற எண்ணம் எடுபட்டு போகட்டும் மாறாக அன்றுவரே நான் கத்தருக்கென்று செயல்படுவேன் என்கிற ஒரு எண்ணம் வரட்டும் 
அந்த கிருபையை தார் அவ் எனவரை பலமாய் கிரியை செய்தார் சகல துதி கன மகிமையை நான் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் ஏசு மகாராஜா மூலம் பிதாவே ஆமேன் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாளிலே உங்களுடைய சிந்தையை மாற்றிக்கொள்ள எதை செய்தால் அதை மனுஷர்களுக்கு இன்று இருந்து நாளைக்கு அடுப்பில் போடப்படுகிற புல்லுக்கோப்பாக இருக்கிற மனுஷருக்கு என்று எதையும் செய்யாமல் என்றென்றும் ஜீவித்திருக்கிறவரா சேனைகளின் கத்திருக்கென்றே ஆம் சேனைகளின் கத்திருக்கென்றே நீங்கள் செயல்பட உங்களை அர்ப்பணியும் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ